18 দিনের মধ্যে স্বাভাবিক হবে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি আগামী সপ্তাহে উৎপাদনে আসছে এসএস পাওয়ার 23 জুন পায়রা এবার নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে দেশ বিরোধী সরযন্ত্র চলছে বললেন প্রধানমন্ত্রী সজাগ থাকার আহ্বান ছয় কংগ্রেস ম্যানে চিঠির বিষয় জানতে চেয়েছে ঢাকা রাষ্ট্রদূতের কূটনৈতিক দায়িত্বের বাইরে গেলে ব্যবস্থা বাড়ছে দাবদাহে তীব্রতা বিপর্যস্ত জনজীবন সহসা দেখা নেই বৃষ্টি চার সিটিতে জমজমাট প্রচার রাজশাহীতে মাঠ দাপাচ্ছেন লিটন বরিশালে খোকনের পালে হাওয়া टीफोरलैन आगामी तेर जून उत्पादन आस स्थानीय व्यवसायीठान एस आलम ग्रुप मालिकानाधीन एस एस पावर प्रथम इूनीट तेईस जून पुनर चालू हो पायरा केंद्र और तक सारा देश विद्युत परिस्थित स्वाभाविक हो आश्वस्त करलें पावर सेलर महापरिचालक एचड़ा तेल और गैस भित्तिक अन्य केंद्र उत्पादन क्षमताओ बढ़ाना विस्तारित तहिदुर रहमान रिपोर्टे प्रचंड तापदाहे नाकाल जनजीवन एम समय देश जुड़े बेड़े लोडशेडिंग जानजीवन के दुरसह कर चाहिदार चे विद्युत उत्पादन कम हो प्राय तीन हजार मेगावाट प्रतिदिन चौदह हजार मेगावाटर बस विद्युत प्रयोजन सब मिलिए उत्पादन हे एगारो हजार मेगावाटर मत एम परिस मध्य कयला संकटे बंद हो गए बारोश मेगावाटर पायरा ताप विद्युत केंद्र एर फोडशेडिंग मात्रा और तीव्रतर हार आशंका हम तब पावर सेलर महापरिचालक तर जून देश के शीर्षस्थानीय व्यवसायी प्रतिष्ठान एसालम ग्रुप मालिकानाधीन एस एस पावर ताप विद्युत केंद्र एक यूनिट उत्पादने आसपादन सक्षमता बाढ़ाना अन्य विद्युत केंद्रे तर तारीख थे बस तारीख परिस्थिति उल्लेख्य उन्नति हो कारण हल्का एर मध्य एसालम विद्युत उत्पादन आस उत्पादन आसानी थे वर्धित विद्युत पाजे तरलीकृत जालानी थे उत्पादन पासी बढ़ान चेष्टा कर सबकि मिले तर तारीख थे बस तारीख एक भलो जगह जाब सामयिक बंद हवा पायरा विद्युत केंद्र तेईस जून पुनर चालू होनी पावर सेलर महापरिचालक बस तारीख इतिम्य पचिस तारीख बोलते आशा कर रहमान এবারে জাতীয় নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন নানা মহলের দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে ভোট চুরি ও গণতন্ত্র হরণ বিএনপির ইতিহাস বলেও মন্তব্য করেন তিনি দুপুরে গণভবনে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের সাথে অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময়ে তিনি কথা বলেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা গণভবনে সারা দেশ থেকে আসা আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এ সময় তিনি বলেন যে কোনো দুর্যোগে আওয়ামী লীগই জনগণের পাশে থাকে তবে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক শক্তি আরও মজবুত করতে হবে যে কোনো দুর্যোগ দুর্বিপাকে আওয়ামী লীগই কিন্তু সবসময় মানুষের পাশে থাকে 
এটা অপমানিত যে যে কোনো সময় আওয়ামী লীগ মানুষের কাছে থাকে তা আওয়ামী লীগকে সেইভাবেই কাজ করতে হবে আর হচ্ছে আমাদের সংগঠনটাও আরও যথেষ্ট শক্তিশালী সংগঠন কিন্তু সংগঠনটা যেন আরও মজবুত থাকে সে দিকেও ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারের ধারাবাহিকতা ও গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতার ফলে দেশে উন্নতি হয়েছে জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্র থেমে নেই এই যুগে দু হাজার এক সালে এই নির্বাচনটা এখানেও তো কম কাটছে না আবার দুই হাজার ছয়ের ইলেকশন করতে গেছে সাথে যে যখন ওরকম এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোটার দিয়ে ভোটার লিস্ট নিয়ে ইলেকশন করে ভোট চুরি করতে গেছে তখনও জনগণের আন্দোলনেই কিন্তু তাদের বিদায় নিতে হচ্ছে তো ওদের তো ভোট চুরি করা এটাই তাদের রেকর্ড গণতন্ত্র হরণ করা এটাই তাদের রেকর্ড আসন্ন জাতীয় নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে বলে জানান শেখ হাসিনা বলেন বিএনপি ভোট চুরির সংস্কৃতি শুরু করেছিল আগামী নির্বাচন এই নির্বাচনটা একটা চ্যালেঞ্জ কারণ নানা ধরনের চক্রান্ত ষড়যন্ত্র হয় আর বাংলাদেশের মানুষ যখন একটু জীবনটা উন্নত হয় তখনই এই বাংলাদেশেরই কিছু কুলাঙ্গার আছে যারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সব জায়গায় বদনাম করে বেড়ায় মিথ্যা বলে বেড়ায় আর কিছু এই যে বিদেশি অনুদানের টাকা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দেয় এর আগে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় দেশবাসীকে বেশি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের চলমান খাদ্য সংকট ও মূল্যস্ফীতি মোকাবেলায় দেশের সব অনাবাদি জমিতে ফসল ফলানোর অনুরোধ জানান সরকার প্রধান বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা দু এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা দু উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন ফারজানা সোভার আরও একটি রিপোর্ট বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা দু এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা দু উপলক্ষে সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবনে একটি ফলজ একটি বনজ একটি ঔষধি গাছের চারা রোপণ করেন উদ্বোধন করেন পরিবেশ ও বৃক্ষমেলার গণভবনে সবুজ শ্যামল প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে এ সময় প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে বেশি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমরা উনিশশো চুরাশি সালে সিদ্ধান্ত নিই এবং পঁচাশি সাল থেকে আমাদের আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটা নেতাকর্মীর উপরে নির্দেশ যে প্রতি বছর পহেলা আসার তিনটি করে গাছ লাগাবে একটা বনজ একটা ফলজ আর একটা হচ্ছে ঔষধ মানে যেটাকে বলে ঔষধি গাছ সেই দিবসে আমি চাই যে আমাদের দেশটা যেন এই পরিবেশের বা জলবায়ু পরিবর্তন অভিজ্ঞাতে কোনো রকম ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সকলকে আমি গাছ লাগাতে পারি দেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি না রাখার আহ্বান জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন বিশ্বের চলমান সংকটে বাংলাদেশ তুলনামূলক ভালো আছে তবে খাদ্য আমদানি কমিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে সবাইকে গাছ লাগানো ও কৃষিতে মনোযোগী হতে হবে সারা বিশ্বব্যাপী যে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়ে গেছে খাদ্য মূল্যের দাম বেড়ে গেছে তার থেকে অনেক উন্নত দেশ হিমশিম খাচ্ছে তা আমাদের দেশের মানুষ যাতে তার থেকে রক্ষা পায় সেটাই আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে দেশবাসীর কাছে আমার একটাই অনুরোধ যে যেখানে পারেন যেভাবে পারেন অন্তত করে তিনটা করে গাছ লাগান তাও যদি না পারেন অন্তত একটা লাগান জলবায়ুর বিরূপ অভিঘাত নিরসনে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে সরকার কাজ করছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা আমাদের একটা উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসেবে নিয়ে আসার জন্য ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিদেশি রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বের বাইরে গিয়ে কোনো কিছু করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ছয় মার্কিন কংগ্রেসম্যানের লেখা চিঠির বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ রাখছে বলেও জানান তিনি মোহাম্মদ কবিরের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আশরাফ শুভ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনাররা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে অভ্যন্তরীণ নানা বিষয়ে কথা বলেন অতীতের মতো এবারও দায়িত্বের বাইরে গিয়ে কথা বললে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম যদি কেউ কোন দেশের রাষ্ট্রদূত আবারও সেই ধরনের কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত হন যেটা আমরা মনে করব যে তাদের বাউন্ডারিকে লাইনকে ক্রস করে করে ফেলছে আমরা 
বিদেশে বিভিন্ন দলের লবিস্ট নিয়োগের বিষয়ে তিনি বলেন বিদেশি কারো কাছে ধর্ণা দিয়ে নয় দেশের মানুষ ও দলের উপর নির্ভর করে রাজনীতি করবে আওয়ামী লীগ বিদেশি কারো কাছে ধর্ণা দিয়ে অথবা কারো চাপে পড়ে অথবা আমার তার সাথে সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতেই হবে এরকম কোনো নীতির প্রতি অগ্রসর হয়ে বাংলাদেশের মানুষকে পেছনে ফেলে দেওয়ার নীতিতে আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে না আমরা ওই বিশ্বাস নিয়ে কাজ করছি মার্কিং প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ছয় মার্কিং কংগ্রেসম্যানের চিঠি দেওয়ার বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যোগাযোগ রাখছে বলেও জানান শাহরিয়ার আলম চিঠি বলতে আমরাও কালেক্ট করেছি লাইক এনি আদার কমিউনিকেশনস এখানে অনেক এক্সেজারেশন আছে এমনকি তথ্যের বড় ধরনের ঘাটতি আছে এই বিষয়গুলো আমরা সকলকেই আমাদের অবস্থান জানাবো ভারতের পার্লামেন্টে অখণ্ড ভারতের যে মানচিত্রের মুরাল তৈরি হয়েছে তা অনেক আগের বলেও মন্তব্য করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এটা মুরাল এবং এই মুরালে ডেপিক্ট করা হয়েছে জার্নি বিভিন্ন সময় আশরাফ শুভ একুশে টেলিভিশন ঢাকা দাবদাহে বিপর্যস্ত জনজীবন তীব্র গরমে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ রংপুর দিনাজপুর রাজশাহী সহ দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এছাড়া রাজধানী সহ সারা দেশে মৃদু থেকে মাঝারে তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এই দাবদাহ আরও কয়েকদিন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস মানিক শিকদারের রিপোর্ট বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মের শেষে এসে রাজধানী সহ সারা দেশের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় ডিগ্রি বেশি প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চলমান দাবদাহে অতিষ্ঠ দেশের মানুষ টানা দাবদাহের মাঝে বিদ্যুৎ উৎপাদন বিঘ্নিত হওয়ায় বেড়েছে লোডশেডিং যার ফলে দুর্ভোগে পড়েছে সাধারণ মানুষ আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় দিনাজপুরে একচল্লিশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তীব্র তাপপ্রবাহ বইছে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কয়েকটি জেলায় এছাড়া ঢাকা খুলনা বরিশাল ময়মনসিংহ সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের প্রায় সব জেলায় মৃদ থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে আবহাওয়াবিদরা বলছেন আগামী পাঁচ থেকে ছয় দিন এই তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে গত দুই মাসে কিন্তু অনেক বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক থেকে কম হয়েছে এপ্রিল মাসে ছিয়াষট্টি পারসেন্ট এবং মে মাসে চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট বৃষ্টিপাত কম হয়েছে তো এই সকল এটাও একটা কারণ যে এই মাসে অনেক বেশি গরম পড়ছে রংপুর রাজশাহী ঢাকা খুলনা বরিশালে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই তবে সিলেট চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহের কয়েকটি জেলায় অস্থায়ী দমকা হাওয়া সহ বৃষ্টি ও বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে টেকনাফ উপকূল পর্যন্ত দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু অ্যাডভান্স হতে পারে এবং চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এছাড়া বাংলাদেশের অন্যত্র আগামী পাঁচ থেকে ছয় দিন এখন যে তাপমাত্রা বিরাজ করছে এই একই তাপমাত্রা বিরাজ করার সম্ভাবনা আছে সারা দেশে দিন ও রাতে তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে এবং বাতাসে আর্দ্রতা থাকায় গরমের অনুভূতি বেশি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা তীব্র দাবদাহেও গণসংযোগ ও প্রচারণায় সিলেট ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থীরা একুশে জুনের ভোটে নির্বাচিত হলে নিজ নিজ সিটিতে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি তাদের প্রতিনিধিদের সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন সতেরোপা দত্ত রাজশাহী নগরীর জাহাজঘাট খোজাপুর স্কুল মোড় সাতবাড়িয়া ডাসমারি ও মিজানের মোড়ে গণসংযোগ ও পথসভা করেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী এএইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নৌকামার্কায় ভোট চান তিনি কর্মের ব্যবস্থা আমি করতে চাই আপনাদের দোয়া চাই এই জন্যে কারণ জায়গা মতো না গেলে এই কর্মের ব্যবস্থা করা যাবে না আমাদের ছেলে মেয়েরা যেন আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় কাজকাম করতে পারে ব্যবসা বাণিজ্য হয় সেই জন্য আমি আপনাদের কাছে সুযোগ চাচ্ছি আর একটি আমাকে সুযোগ দিবে সিএনপি ও ভেরিপাড়ায় গণসংযোগ করেন ইসলামী আন্দোলনের মেয়র প্রার্থী মুর্শিদ আলম রাজশাহীতে মেয়র পদে চারজন সাধারণ কাউন্সিলর পদে একশো জন ও সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে লড়ছেন 
46 জন প্রার্থী সিলেট নগরীর জিন্দাবাজারে গণসংযোগ করেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী মানুষ নৌকার পক্ষে বলে আশাবাদী তিনি আমি কি করব আমার দল কি করবে আমরা ভবিষ্যতে কি করব জনগণই আমাদের শক্তি জনগণ যাকে বুঝবে সেই তো নির্বাচিত হবে শিবগঞ্জে প্রচারণা চালান জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী নজরুল ইসলাম বাবু জয় আশাবাদী তিনি সুষ্ঠু নির্বাচন হয় নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় লাঙ্গল সিলেট সিটিতে ভোটের লড়াই লড়ছেন সাতজন মেয়র ও তিনশো ষাট জন কাউন্সিলর প্রার্থী সতরূপা দত্ত একুশে টেলিভিশন প্রচন্ড গরমেও প্রচারণা থেমে নেই বরিশাল ও খুলনাই বারোই জুনে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট পেতে নাগরিক সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা প্রতিনিধিদের সহায়তায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন রত্না জামান বরিশাল আদালত চত্বরে গণসংযোগকালে নগরীর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আবুল খায়ের খোকন আবদুল্লাহ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা মানুষ আমাকে খুব আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে আধুনিক দুর্নীতিমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন বরিশাল নগরী গড়ে তোলার প্রত্যয় জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী ইকবাল হোসেন তাপসের মানুষ যদি ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে বা ভোট দিতে পারে লাঙ্গলের বিজয় সুনিশ্চিত ইনশাল্লাহ উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি ইসলামী আন্দোলনের মেয়র প্রার্থী ফয়জুল করিমেরও ভোটাররা তারা বারবার একটা কথাই বলছে যে আমরা ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবো কি না আমি তাদেরকে বলছি যে ইসি আস্তে আস্তে করেছে তারা সুন্দর একটা পরিবেশ সৃষ্টি করবে খুলনায় চব্বিশ ও সাতাশ নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগ কলে পরিবেশ সম্মত নগরী গড়ার আশ্বাস দেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক যারা শিক্ষিত আছে এর মধ্যে আমি তো তাদের বলছি যে তোমরা আমার কাছে আসো আমি তোমাদের চাকরি দিই জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী শফিকুল ইসলাম মধু ভোট চান ফেরিঘাট এলাকায় প্রশাসন সব ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে যাইয়ে বলে যে নিরপেক্ষভাবে ভোট হবে কোনো কেন্দ্রে গন্ডগোল হবে না रिक्शा विशेष নিচ্ছি সংবাদ বিরতি বিরতির পর যা থাকবে বিষাক্ত গ্যাস ধোয়া ও বর্জ্যের চরম ঝুঁকিতে পরিবেশ প্রস্তাবিত বাজেটে নানা পদক্ষেপের দাবি নির্মাণের অল্প সময়ের মধ্যে ময়মনসিংহে ধসে পড়েছে বেশ কয়েকটি সেতু কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন আবারও আমন্ত্রণ সন্ধ্যা সাতটার একুশে ড মোহাম্মদ ইউনুস পাঁচ বছরে প্রায় এগারোশো কোটি টাকা কর ফাঁকি ও ইনকাম ট্যাক্স সংক্রান্ত বারো মামলা আপাতত শুনবেন না হাইকোর্ট বিচারপতি ইকবাল কবির ও বিচারপতি এস এম মনিরুজ্জামানের দ্বৈত বেঞ্চ জানান কনিষ্ঠ বিচারপতি এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হিসেবে শুনানি করেছিলেন কাজে বর্তমান বেঞ্চ এটি শুনতে পারবেন না পরে নথি পাঠানো হয় প্রধান বিচারপতির কাছে গত সাতই মে হাইকোর্টকে এনবিআর এর পক্ষ থেকে জানানো হয় দু থেকে সতেরো এই পাঁচ বছরে এগারোশো কোটি টাকা কর ফাঁকি দিয়েছেন ড ইউনুস এর আগে ইউনুসে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় সাড়ে এগারোশো কোটি টাকার আয়কর রিটার্নের মামলা চালুর জন্য হাইকোর্টে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপসের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলার শুনানির জন্য আগামী চোদ্দই আগস্ট দিন ধার্য করেছেন চেম্বার আদালত আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি এম এনায়তুর রহিম এই দিন ধার্য করেন একজন চিফ জাস্টিসকেও নামিয়ে দিয়েছিলাম মেয়র তাপসের এমন বক্তব্যকে আদালত অবমাননা উল্লেখ করে মামলা করা হয় মামলায় মেয়র তাপসকে আদালতে তলব করার নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে এর আগে গত চব্বিশে মে ফজলে নূর তাপসের এই বক্তব্য আপিল বিভাগ নজরে আনেন সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা ব্যারিস্টার এম আমিরুল ইসলাম আপিল বিভাগ কোনো সিদ্ধান্তে না আসায় আদালত অবমাননার মামলা করা হয় বিষাক্ত গ্যাস মাইক্রোপ্লাস্টিক সীসা সহ অসংখ্য দূষণকারী উপাদান বাতাসে মিশে পরিবেশের ক্ষতি বাড়িয়ে তুলছে তবে এই দূষণে খুব বেশি দায়ী না হয়েও সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ পরিবেশ সুরক্ষায় এবারের বাজেটে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ মফিউর রহমানের রিপোর্ট কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া ও বর্জ্য পরিবেশের জন্য চরম ঝুঁকি 
বিশ্বের বায়ুমণ্ডলে প্রতি ঘনমিটারে কার্বনের পরিমাণ চারশো পিপিএম ছাড়িয়েছে কয়েক বছর আগেই অথচ বায়ু দূষণে একশো মাইক্রোগ্রাম ধলিকণাই যথেষ্ট এছাড়াও বাতাসে মিশছে কার্বন ডাই অক্সাইড নাইট্রোজেন মিথেন সিসা কার্বন মোনোডাই অক্সাইডের মতো মারাত্মক সব গ্যাস যা মূলত নির্গত হচ্ছে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে তবে দেশে ইটভাটায় বছরে প্রায় বিশ লাখ টন জ্বালানি কাঠ ও বিশ লাখ টন কয়লা ব্যবহৃত হয় এই বিপুল পরিমাণ জ্বালানি থেকে বাতাসে বিষাক্ত কার্বন মোনোডাই অক্সাইড এবং বছরে প্রায় নয় মিলিয়ন টন গ্রিনহাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হচ্ছে আমাদের যে পরিমাণ সবুজ আছে সে তার ফটোসিনথেটিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যাকসেপ্ট করার পরেও কিন্তু এক্সট্রা কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে যাচ্ছে তো ফলে হচ্ছে কি সেটার কারণে কিন্তু পরিবেশ দিন দিন গরম হয়ে যাচ্ছে গত এই কয়েক মাস ধরে তাপমাত্রা যেই দুদণ্ড প্রতাপ দেখছি এতে বোঝা যাচ্ছে যা আমাদের পরিবেশ আসলে ভালো নেই প্রস্তাবিত বাজেটে পরিবেশ রক্ষায় নানা পদক্ষেপের তাগিদ দেয়া হয়েছে শিল্প কারখানায় ইটিপি স্থাপন বায়ু ও শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ কলকারখানায় তরল বর্জ্যের ক্ষেত্রে শূন্য নির্গমন নীতি সহ আরও বেশ কয়েকটি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে দূষণকারী যে সকল ইন্ডাস্ট্রির মালিক হ্যাঁ তাদেরকে আগে সচেতন করতে হবে সে পারমিটের বাইরে যদি বেশি পরিমাণ দূষণকারী পদার্থ বাতাসে ছাড়ে সেই ক্ষেত্রে প্রতি কেজি বলি প্রতি লিটার বলি হ্যাঁ তার জন্য জরিমানার ব্যবস্থা রাখা উচিত অথবা ট্যাক্স ট্যাক্সের আওতায় আনা উচিত কার্বন নিঃসরণ কমাতে একের বেশি গাড়ি থাকলে দিতে হবে পরিবেশ কর যা সিসি ভেদে পঁচিশ হাজার থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য নতুন হলেও পরিবেশ রক্ষায় এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান বিশেষজ্ঞরা মফিউর রহমান একুশ টেলিভিশন ঢাকা ময়মনসিংহ বিভাগের তিন জেলায় প্রায় দেড়শো কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত বাইশটি ব্রিজের মধ্যে বেশ কয়েকটি ধসে পড়েছে আবার বেশিরভাগ ব্রিজের দুপাশে সংযোগ সড়ক না থাকায় কোনো কাজে আসছে না এতে চলাচলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয়দের ময়মনসিংহ বিভাগীয় প্রতিনিধি আতাউর রহমান জুয়েলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্নাজামান ময়মনসিংহ সদরের খাগডগরের এই ব্রিজটি নির্মাণ হয় পাঁচ বছর আগে কাজ শেষ হওয়ার দেড় মাসের মধ্যে বৃষ্টি হেলে পড়ে গফরগাঁওয়ের তিনটি ব্রিজ নির্মাণের দুই বছরের মাথায় ধসে পড়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের অধীনে এই চারটি ব্রিজ নির্মাণে খরচ হয়েছিল প্রায় দুই কোটি টাকা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে শেরপুরের বৈশাবিলের খালের ওপর একুশ বছর আগে পঁচাত্তর কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় এই বৃষ্টি কিন্তু এখনো হয়নি সংযোগ সড়ক ফলে ব্রিজের সাথে সাঁকো দিয়ে করতে হচ্ছে যাতায়াত রাস্তা না থাকার কারণে কৃষকের অনেক অসুবিধা হয় আটির বার নিয়ে যেতে অসুবিধা হয় যাতায়াতের অসুবিধা হয় ব্রিজ নতুন তো একটু পুরাতন হয়েছে কিন্তু জনগণের কোনো উপকারে আসতেছে না এই ব্রিজ এইভাবেই পড়ে রয়েছে নেত্রকোনায় আঠারো বছর আগে বাহাত্তর কোটি টাকায় নির্মিত সতেরোটি ব্রিজের সংযোগ সড়ক না থাকায় কোনো কাজে আসছে না সরকারের বিপুল অঙ্কের টাকায় নির্মিত এসব ব্রিজ দ্রুত চলাচলের উপযোগী দেখতে চায় স্থানীয়রা ডাক্তারের কাছে গেছিলাম ওখানে রিক্সা পাইলে তো ব্রিজ ভালো থাকলে রিক্সা দেওয়া চলে ফেলে করতে পারতাম জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা বলছেন ব্রিজ ধসে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে অল্প কিছুদিনের মধ্যে এটা তদন্ত কাজ শেষ হলে পরবর্তীতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বলছে বরাদ্দ পেলেই ব্রিজ সচল করার উদ্যোগ নেওয়া হবে রাস্তাটা হাওড়ের স্রোতে এবং ঢেউয়ের ভাঙ্গনে সেটা ভেঙে গেছে পাশাপাশি তার দুইটা প্যারালেল রোড থাকায় ওইটার গুরুত্ব কমে গেছে তারপরেও এলজি ডি আইডি ভুক্ত রাস্তা হওয়াতে সেটাকে আমাদের ডিপিপিতে নেওয়া হয়েছে এবং ওদূর ভবিষ্যতে কাজ হবে শুধু কথা না দ্রুত কাজ দেখতে চায় স্থানীয় বাসিন্দারা রত্নাজামান একুশে টেলিভিশন 
বৈশ্বিক অস্থিরতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে আইসিটি পণ্য ও সেবা রপ্তানি বেড়েছে প্রায় 36 শতাংশ প্রায় 200 বিলিয়ন ডলারের বিশ্ববাজার ধরার প্রস্তুতি জোরদারের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের বলছেন 2030 সালে আইসিটি বিশ্ববাজার ছাড়াবে হাজার বিলিয়ন ডলার এর মধ্যে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল হবে শীর্ষবাজার আদিত্য মামুনের রিপোর্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের সাথে বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবন জীবিকা আর্থ সামাজিক খাতে আসছে ব্যাপক পরিবর্তন তথ্য কিংবা সেবা পেতে যে কেউই দ্বারস্থ হচ্ছেন গুগল অ্যাপসের বিমানের টিকিট স্বাস্থ্যসেবা খাবার গেম বা বিনোদন তথ্য কিংবা শিক্ষণীয় টিপস কি চাই মুহূর্তেই এবং নির্বিঘ্নে পাওয়া যায় অ্যাপসগুলোর মাধ্যমে সামনের দিনগুলোতে আইসিটি দেবে নেতৃত্ব মাত্র কবছর আগেও যেখানে বিদেশি অ্যাপসগুলোর বিকল্প ছিল না সেখানে দেশেই এখন তৈরি হচ্ছে অ্যাপস পাশাপাশি বাড়ছে আইসিটি পণ্যের রপ্তানিও চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর এই ছয় মাসে আইসিটি রপ্তানি বেড়েছে ছত্রিশ শতাংশ আর দু সালে রপ্তানি হয় প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার প্রযুক্তি আর কিভাবে বা প্রযুক্তি বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতা করে যাচ্ছে তরুণ প্রজন্ম পূর্ব তিমুরে পার্লামেন্টের জন্য আমরা একটা সফটওয়্যার তৈরি করেছি আমরা একটা কম্পিটিটিভ বিডিং এর প্রসেসের মাধ্যমে এটাকে আমরা পেয়েছি এটা একটা পার্লামেন্ট অটোমেশন একটা প্রজেক্ট ছিল যেখান থেকে পার্লামেন্টের মেম্বাররা বিভিন্ন কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেগুলোতে উত্তর দিতে পারবে তার ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্টগুলো করতে পারবে তার কিছু ইন্টারনাল ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট এই অ্যাপসের থ্রুতে হবে এরকম একটা সিস্টেম আমরা আমরা তৈরি করে দিয়েছি অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার নিডস আর রিকোয়ারমেন্ট বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি সেবা খাতের বৈশ্বিক বাজার দুশো বিলিয়ন ডলার দু সালে তা ছাড়াবে হাজার বিলিয়ন ডলার এ সময়ে সবচেয়ে বড় বাজার হবে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল এ বাজার ধরতে হবে বাংলাদেশকে ওই ওয়ান থাউজেন্ড বিলিয়ন ডলারের বড় বাজার সাইজ যে মার্কেট সাইজটা এটা কিন্তু আমাদের জন্য আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি যদি আমরা রাইট সার্ভিস অথবা সেবা এনিথিং ফর দ্য ইউজার তার কনভিনিয়েন্সের জন্য হোক আর তার এন্টারটেনমেন্টের জন্য যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি প্রস্তুতি হিসাবে এ খাতে সর্বোচ্চ মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের তাগিদ ব্যাপক সংখ্যক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি তৈরির টেকনোলজি স্কিলসের বা নলেজের কোনো অভাব নেই আমাদের কিন্তু সেটা অ্যাপ্লিকেশান লেভেলে নিয়ে যান অ্যাপ্লাই করার জন্য যে জায়গায় ম্যানটেনিংটা দরকার সেই জায়গাটাতে একটু কাজ করার আছে বলে আমার মনে হয় প্রান্তিকের জনজীবনে দেশীয় অ্যাপস প্রভাব রাখতে সক্ষম হলে দ্রুতই বদলে যাবে সেবা খাতের চিত্র সহায়ক হবে আইসিটি পণ্য ও সেবার রপ্তানিতেও এমনই মত বিশেষজ্ঞদের ইন্টারনেট মানি হচ্ছে জিস লাইক এ হাইওয়ে আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচে সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন থাকবে চাঁদপুরে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ ছয় মাস অক্টোবর নাগাদ আসবে সংস্কারের যন্ত্রপাতি জুলাই থেকে দৈনিক দশ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন কমাচ্ছে সৌদি আরব ঘোষণার পরপরই এশিয়ার বাজারে দাম বৃদ্ধি আবারও আমন্ত্রণ সন্ধ্যা সাতটায় একুশে কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ এডুকেশন এক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী আরও বলেন বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থায় যেতে হলে ইউজিসি ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন আন্তর্জাতিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসির অনুমোদন ছাড়া এক টাকাও ব্যয় করতে পারে না এই পরিবর্তন করার আহ্বান জানান উপাচার্যরা সবারই কি অনার্স মাস্টার্স করতে হবে এবং এটা খুব একটা বেসিক চিন্তার জায়গা সেটা ভাবতে হবে এবং এর জন্যে আসলে সামাজিক একটা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সেটা খুব প্রয়োজন টেকনিক্যাল এডুকেশনকে আরও বেশি আমাদের জনপ্রিয় করা চাঁদপুরে একশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ছয় মাস ধরে বন্ধ রয়েছে কর্মকর্তারা বলছেন কেন্দ্রটি সংস্কারে অক্টোবর নাগাদ বিদেশ থেকে মালামাল আসতে পারে আর এর উপরে নির্ভর করছে কেন্দ্রটি সচল হওয়ার সম্ভাবনা চাঁদপুর প্রতিনিধি নিয়ামত হোসেনের তথ্যচিত্রে রত্না জামানের আরেকটি রিপোর্ট 
প্রায় এগারোশো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয় চাঁদপুর একশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র দু সালে এটি উৎপাদনে যায় কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে গত ছয় ডিসেম্বর থেকে কেন্দ্রটি বন্ধ দেশীয় প্রকৌশলীরা মেরামতের চেষ্টা করছেন তবে সম্ভব হয়নি কেন্দ্রটি সচল করতে কিছু যন্ত্রাংশ আমদানির প্রক্রিয়া চলছে জানালেন কর্মকর্তারা গ্যাসের চাপ কম থাকায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে সমস্যা দেখা দেয় আর এটি বন্ধ থাকায় বেড়েছে লোড শেডিং ও তবে আগামী বছর থেকে চাঁদপুরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা জানিয়েছেন পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক পাওয়ার গ্রিড কোম্পানির তথ্য মতে চাঁদপুরে বিদ্যুতের চাহিদা কমপক্ষে একশো পঁচাশি মেগাওয়াট কিন্তু এ মুহূর্তে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ মিলছে না রত্না সামান একুশে টেলিভিশন বাংলাদেশ এডুকেশন এক্সপোতে পাঁচটি অনুষদের সতেরোটি ডিপার্টমেন্টে ভর্তির তথ্য বাতায়ন চালু করেছে হামদাদ বিশ্ববিদ্যালয় রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে ছিলেন হামদাদ ল্যাবরেটরিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও হামদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হাকিম মোহাম্মদ ইউসুফ হারুন ভুঁইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক ডাক্তার ফারুকুজ্জামান চৌধুরী ট্রেজারার প্রফেসর ডাক্তার আবুল খায়ের হামদাদ ল্যাবরেটরিজের তথ্য ও গণসংযোগ পরিচালক আমিরুল মোমিনীন মানিক এবারে ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ আমেরিকান অরিজিন ব্র্যান্ড ওয়ার্লপুল রেফ্রিজারেটর ওয়াশিং মেশিন ও ওভেনের আনুষ্ঠানিক বাজারজাত করানো শুরু করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি র্যাংস ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে র্যাংসের ভাইস চেয়ারপারসন সাচিমি হোসেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিনাস হোসেন এবং ওয়ার্লপুল বাংলাদেশ লিমিটেডের কান্ট্রি হেড সঞ্জীব জা সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন একশো দশ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আমেরিকান টেকনোলজির ওয়ার্লপুল ব্র্যান্ডের ইনভার্টার ফ্রস্ট ফ্রি ও নন ইনভার্টার ডিরেক্ট কুল রেফ্রিজারেটর যা মাইক্রো ব্লক টেকনোলজি সমৃদ্ধ এই প্রযুক্তিতে খাবার রাখে চোদ্দ দিন পর্যন্ত গার্ডেন ফ্রেশ বিদ্যুৎ সাশ্রয় টেকনোলজি ও ভিন্ন ভিন্ন মডেল আর ডিজাইন তৈরি এই পণ্যের উদ্বোধন উপলক্ষে থাকছে আকর্ষণীয় অফার যা দেশব্যাপী একশোটি র্যাংস ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের শোরুমে ও অনলাইন স্টোরে একযোগে পাওয়া যাবে আর এরই সাথে শেষ করছে সন্ধ্যা সাতের একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার শিগগিরই স্বাভাবিক হবে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি তেইশে জুন ফের উৎপাদনে আসছে পায়রা এবার নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র চলছে বললেন প্রধানমন্ত্রী সজাগ থাকার আহ্বান ছয় কংগ্রেসম্যানের চিঠির বিষয়ে জানতে চেয়েছে ঢাকা রাষ্ট্রদূতরা কূটনৈতিক দায়িত্বের বাইরে গেলে ব্যবস্থা বাড়ছে দাবদাহের তীব্রতা বিপর্যস্ত জনজীবন সহসা দেখা নেই বৃষ্টি চার সিটিতে জমজমাট প্রচার রাজশাহীতে মাঠ দাপাচ্ছেন লিটন বরিশালে খোপনের পালে হাওয়া সর্বশেষ খবর জানতে দেয়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যান্স টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাত নটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ